শুল্কহার কমানোর ঘোষণার হাওয়া পাইকারি বাজারে মজুদ পণ্য ছাড়তেই কমতির দিকে তেল চিনি ছোলার দাম প্রভাব নেই খুচরায় সিন্ডিকেটের কারসাজিতে চাপে ভোক্তা মিয়ানমার সীমান্তে নতুন উত্তেজনা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে প্রস্তুত কোস্টগার্ড নাফ নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরে মেটাল সার্কের নজরদারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবন ধসে ও রূপপুরের বালিশকাণ্ডের ঠিকাদার সময় সংবাদের প্রশ্ন শুনেই পালালেন কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি দেখছেন কর্তৃপক্ষ সকালের সময়ের সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড রমজান সামনে রেখে পণ্য আমদানিতে প্রধানমন্ত্রীর শুল্ক হার কমানোর ঘোষণাতেই দেশের ভোগ্য পণ্যের বাজারে কমতে শুরু করেছে দাম নতুন শুল্ক হার কার্যকর হলে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ার শঙ্কায় মিল মালিকরাও আটকে রাখা পণ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন মাত্র একদিনের ব্যবধানে ভোজ্য তেল চিনি এবং ছোলার দাম মন প্রতি পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত কমে গেছে শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে গত এক বছরে বিশ্ববাজারে কয়েক দফায় ভোজ্য তেলের বুকিং রেট কমলো দেশের বাজারে তা কমানো হয়নি কিন্তু আমদানি করা ভোজ্য তেলের শুল্ক হার কমাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক ঘোষণাতেই ধস নামতে শুরু করেছে তেলের বাজারে সোমবার বিকেলে এক লাফে প্রতিমনে পঞ্চাশ টাকা একইভাবে আরও পঞ্চাশ টাকা কমেছে মঙ্গলবার পাঁচ শতাংশ শুল্ক হার কমলে একশো আশি এবং দশ শতাংশ কমলে অন্তত চারশো টাকা কমাতে হবে তাই ভোজ্য তেলের মিল মালিকেরা এতদিনের মজুদ আগেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন কমলে ধরেন আপনার কালকে ছিল আটচল্লিশশো তিরিশ চল্লিশ টাকা আজকে আমরা সাতচল্লিশশো ষাট সত্তর টাকা সোয়াবিন বিক্রি হয়েছিল কালকে আটচল্লিশশো আঠানোশো সত্তর আশি টাকা আজকে আমরা এগুলো আঠানোশো টাকা বিক্রি করতেছি ছোলার কোন শুল্ক হার না থাকলেও এতদিন ইচ্ছে মতো দাম বাড়িয়েছিল আমদানি কারকরা কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ছোলা আমদানির হার বাড়তে থাকায় দামও কমছে গত এক সপ্তাহে চুরানব্বই টাকার অস্ট্রেলিয়ান ছোলা বিক্রি হচ্ছে উনানব্বই টাকায় আর সাধারণ মানের ছোলা নেমে এসেছে আশি টাকায় তেলের মতো পরিস্থিতি চিনির পাইকারি বাজারও এখানে মজুদ করা চিনি মিল মালিকেরা ছাড়লো কাঙ্ক্ষিত ক্রেতা পাচ্ছে না যে কারণে প্রতি ঘন্টাই মন প্রতি কমছে পাঁচ থেকে দশ টাকা বর্তমানে পাইকারি পর্যায়ে প্রতি কেজি চিনি বিক্রি হচ্ছে একশো বত্রিশ টাকা ধরে অথচ কয়েক সপ্তাহ আগেও প্রতি মন চিনি পাঁচ হাজার টাকার বেশি বিক্রি হয়েছিল যে পরিমাণ মাল আসতেছে সে পরিমাণ মালগুলো আমরা কম রেডে পাবো অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাবে এখনো শুল্ক কমিয়ে নেয় শুল্ক যদি কমে আরও একশো একশো টাকা মনে কমার সম্ভাবনা আছে খেজুরের দাম কমে যাওয়ার সংখ্যায় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি করা খেজুর ছাড় করছেন না আমদানি কারকরা যে কারণে দামও নিয়ন্ত্রণে আসছে না আমদানি করা খেজুর দ্রুত বাজারে আসলে দাম কমার সম্ভাবনার কথা বলছেন এই পাইকারি ব্যবসায়ী সরকার কালকে যে ডিসিশন নিচ্ছে যদি এটা রাজস্ব বোর্ডে যদি এটা কার্যকারিত হয় তাহলে খেজুরের দাম অবশ্যই কমবে এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণার পরপরই ভোগ্য পণ্যের শুল্ক হার কমানোর কাজ শুরু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর থেকে নির্দেশনা পেলে নতুন পদ্ধতি আমদানি পণ্যের শুল্কায়নের প্রস্তুতি নিয়েছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন ইতিমধ্যে যে শুল্ক করা দিয়ে পুনরায় নির্ধারণ করার জন্য এই বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে নতুন ভাবে নির্ধারিত যে শুল্ক করা দিয়ে সেইভাবে করে পণ্য চালানগুলি খালাস প্রদান করবে বছরে প্রায় চার লাখ কোটি টাকার ভোগ্য পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশ অনেকটা অজুহাতের উপর ভর করে চলে আমদানি নির্ভর এ ভোগ্য পণ্যের বাজার শুল্ক কমার জন্য শুধুমাত্র ঘোষণা এসেছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যকর এখনো হয়নি তার আগেই প্রতিটি ভোগ্য পণ্যের দাম কমানো হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত আর শুল্ক হার কমালে এ টাকা আরও কমবে এমনটি বলছেন খাতুনগঞ্জের পাইকারি ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে কমল দে সময় সংবাদ পাইকারি পর্যায়ে দাম কিছুটা কমলেও ভিন্ন চিত্র খুচরা পর্যায়ে কোনো পদক্ষেপেই লাগাম টানা যাচ্ছে না দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সিন্ডিকেটের কারসাজিতে বাড়তি দামের চাপে সাধারণ মানুষ উৎপাদন ও পরিবহন পর্যায় বাদ দিয়ে শুধু বাজারে চালানো অভিযান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ব্যবসায়ীরাও তাদের অভিযোগ লোক দেখানো অভিযানে স্বস্তি আসবে না নিত্যপণ্যের দামে আলতাফ হোসাইনের রিপোর্টে বিস্তারিত 
বাজার নিয়ন্ত্রণে সচ্চার সরকারের দপ্তরগুলো দাম কমাতে নির্দেশনা দিচ্ছেন স্বয়ং সরকার প্রধান সহ ক্ষমতাসীন দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা কঠোর হুঁশিয়ারি অভিযান কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করছে না বাজার সিন্ডিকেটকারীরা দাম কমানো দূরে থাক উল্টো বেড়েই চলেছে এই অবস্থায় বাজারে এসে মুহূর্তেই পকেট খালি হচ্ছে ভোক্তার পকেট ভর্তি যে টাকা নিয়ে আসি ব্যাগ ভর্তি আমরা বাজার নিয়ে যেতে পারি না আসলে জিনিসপণ্যের দাম এরকম ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা আসলে বলার মতো না আমাদের ইনকাম যা তার চেয়ে খরচ বেশি বাজারে আসলে আমরা কিছু কেনাকাটা করতে পারছি না দেখা যাচ্ছে যে একটা জিনিস দেখে গেছি একদিন আগে যে দাম পরের দিন আসলে তার চেয়ে বাড়তি আমরা নিরীহ মানুষ আমাদের তো আর ওরকম ইয়ে করতে পারতেছি না চলতে পারতেছি না আর কি রমজানের বাকি আর দেড় মাসেরও কম তবে আগে থেকেই চোখ রাঙাচ্ছে এ মাসের চাহিদার শীর্ষে থাকা পণ্যগুলোর দাম গত বছরের তুলনায় ছোলা ও চিনির দাম বেড়েছে পনেরো থেকে ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত প্রতি কেজি ছোলা বিক্রি হচ্ছে একশো টাকা এক কেজি চিনির দাম পড়ছে একশো থেকে একশো টাকা সব ধরনের খেজুর কিনতে হচ্ছে গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি দামে শুধু এসব পণ্য নয় যে কোনো পণ্যের দামই এখন বাড়তি অভিযানের মুখেও কেন কমছে না দাম এমন প্রশ্নে বাজারে যত্রতত্র অভিযান না চালিয়ে সিন্ডিকেট ভাঙতে উৎপাদন পর্যায়ে নজরদারির পরামর্শ দিলেন খুচরা বিক্রেতারা মাল কেনা যত আমি হয়তো পাঁচ টাকা লাভে বিক্রি করব কেউ তো লস দিয়ে বিক্রি করবে না মানুষ ওটা যদি পাঁচশো টাকা কেজি হয় কিনবে পাঁচ টাকা কেজি হলে ওটা কিনবে যার কারণে সিন্ডিকেটটা এটা নিজেদের মন ঘোরার মতো মার্কেটে সঠিকভাবে মাল আমদান দিচ্ছে না যারখানে মালের চাহিদা যেখানে যোগানদাতার প্রয়োজন আপনার এক টন ওইখানে দিচ্ছে আপনাকে হাফ টন নানা রকম এভাবে মালকে ক্রাইসিস সৃষ্টি করে এদিকে নতুন দেশি পেঁয়াজে ভরপুর বাজার তবে দাম বেড়ে পাইকারিতে বিক্রি হচ্ছে পঁচাশি থেকে নব্বই টাকায় ডিমের হালি সপ্তাহের ব্যবধানে বেড়ে খুচরায় বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা কমিনি ব্রয়লার মুরগির দাম গুনতে হচ্ছে কেজিতে দুইশো টাকা শীতকালীন সবজির দামেও আগুন বেগুন কিনতে হচ্ছে নব্বই থেকে একশো বিশ টাকা কেজি দরে ষাট থেকে সত্তর টাকার নিচে মিলছে না কোনো সবজি আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা এবার অন্য প্রসঙ্গ বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের বিষয়ে উদ্বেগে জানালেও তাদের আগুন সন্ত্রাসের বিষয়টি চেপে গেলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার মঙ্গলবার দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি গ্রেফতার কৃতদের স্বচ্ছ বিচারিক প্রক্রিয়া নিশ্চিতের আহ্বান জানান একই সঙ্গে মিলার বলেন বাংলাদেশে গণতন্ত্র সুসংহত করার পাশাপাশি শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতে সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাবে যুক্তরাষ্ট্র মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিং এ এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের বিষয়ে উদ্বেগ জানালেও দলটির আগুন সন্ত্রাসের বিষয়টি পুরোপুরি এড়িয়ে যান মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার পাশাপাশি গ্রেফতারকৃতদের বিচারিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিতের আহ্বান জানান তিনি Uh, in the run up to those elections i will say two things one we urge the bangladeshi government to ensure a fair and transparent legal process for all of the arrested individuals onnodike ganatantra susanghato korar pasapashi shanti o samriddhi nischite bangladesh sarkarer shonge juktorashtro kaj kore jabe bolu janan mila to allow opposition members and media professionals civil society representatives to participate meaningfully in the country's democratic process and civic life and we will continue to engage with the bangladeshi government to advance uh, that point বিরোধী দলীয় সদস্যদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান ম্যাথিউ মিলার দস্তগির জাহাঙ্গীর সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র আখাইনের বাকি রোহিঙ্গাদের তারাতে মিয়ানমার সীমান্তে নতুন উত্তেজনা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে কোস্টগার্ড বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে টেকনাফের নাফ নদীর তীরে আছেন আমাদের সহকর্মী কমল দে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে কমল আমি টেকনাফের যে অংশে দাঁড়িয়েছি আমার থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরত্ব হলো বা মিয়ানমার এবং মিয়ানমার সীমান্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি সকাল থেকে কিন্তু গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে ভারী অস্ত্র যে ব্যবহার হচ্ছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সেই শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি আমরা সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি গতকালকে তেমন শব্দ শোনা না গেল আজকে সকাল থেকে কিন্তু আমরা ভয়ঙ্কর শব্দ শুনতে যেখানে গোলাগুলি হতে বিশেষ করে মিয়ানমার বিদ্রোহীদের সাথে সেনাবাহিনীর আবারও অর্থাৎ সংঘাত যেটি যুদ্ধ বলা হোক বা সংঘাতক সেটি আবার শুরু হয়েছে সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে আমরা রয়েছি ঠিক মিয়ানমার गोलागुल शब्द सुनते गोलागुल शब्द हमारे रोहिंगा अनुप्रवेश प्रस्तुति नहीं मुहूर्त 
আপনি অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে সংঘাত বর্তমানে চলমান রয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরে এটা হয়েছে এবং আপনি শব্দ শুনতে পেয়েছেন তবে আমাদের যে বিশেষ একটি বাহিনী আমাদের কোস্টগার্ডের এবং আমরা বেশ কয়েকটি সেকশনের মাধ্যমে আমরা মেটাল শার্ট এবং এইচএসবির মাধ্যমে আমরা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটা টহল প্রদান আমরা করে যাচ্ছি কন্টিনিউ আমাদের এই এলাকায় কোনো ধরনের ইফেক্ট অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে যে কোনো ধরনের যেন হুমকির সম্মুখীন না হয় এসব জন্য আমাদের এই সুসজ্জিত বাহিনীকে নির্দেশনা এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত করা হয়েছে এবং এরা কন্টিনিউয়াসলি আমরা আমাদের এই লক্ষ্যবলের মাধ্যমে এবং এই ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে আমরা টহল প্রদান করে যাচ্ছি যে কোনো যে কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ বা কোনো ধরনের থ্রেট আমাদের এখানে না আবির্ভূত হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারা যখন এই গোলাগুলি শব্দ শুরু হয়েছে তখন আপনারা টহল জোরদার করেছেন এক্ষেত্রে আপনাদের প্রস্তুতিটা কেমন ওখানে যেহেতু এখন আমরা ব্যাপক গুলি বর্ষণের শব্দ শুনতে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের খুব কাছে মিয়ানমার সীমান্ত এবং সকাল থেকে সেই গুলি শব্দ শুনতে পাচ্ছি এখন আপনাদের প্রস্তুতিটা কেমন যদি কোনো রকম সংঘাত ওখানে হচ্ছে তার যদি এই পাশে এসে পড়ে আপনাদের প্রস্তুতিটা কি থাকছে আমাদের প্রস্তুতি আমাদের টিম আমাদের যে সীমান্ত দায়িত্বপূর্ণ এলাকা রয়েছে দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় আমাদের সার্বক্ষণিক আমরা নজরদারির মাধ্যমে এবং আমরা ফিজিক্যালি আমরা টহল প্রদান করে যাচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তবে যে কোনো ধরনের যে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা যে কোনো ধরনের যে কোনো ঘটনা যদি ঘটে আমরা সেই ধরনের ঘটনা মোকাবেলা করার জন্য আমরা সক্ষম আমরা এই ধরনের ঘটনা যে কোনো সময় আমরা প্রতিবাদ করতে বলে আমরা আশাবাদী হ্যাঁ ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম কোস্টগার্ডের টেকনাফ স্টেশন স্টেশন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মাজিদের সাথে আমরা একটা বিষয় তথ্য বলি সকালে যখন গত রাতে তেমন গুলির শব্দ শোনা যায়নি যেহেতু মিয়ানমার সীমান্ত একেবারে কাছে সেখানে আমরা সকাল থেকে গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছি ভারী যে মটর শেলা যে শব্দ সেটিও শোনা যাচ্ছে এখানের মধ্যে এবং যে কারণে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অংশে এই গুলির শব্দ বা মটর শেলার শব্দ শোনা যাচ্ছে সে অংশে এখন টহল জোরদার করছে বিশেষ করে কোস্টগার্ডের মেটাল শার্ক যে কোস্টগার্ডের যে মেটাল শার্কগুলি রয়েছে দ্রুতগতির সেগুলি কিন্তু এখন তৎপরতা চালাতে যাতে এই গুলির শব্দ শুনে কোনো রোহিঙ্গা আবার উপাস থেকে অনুপ্রবেশ করতে না পারে বাংলাদেশ অংশে কারণ দু সতেরো সালে যে অভিজ্ঞতা ছিল সেই অভিজ্ঞতাটা হলো মিয়ানমারে যখন কোনো গোলা বর্ষণ হয়েছে মটর শেলে নিক্ষেপ হয়েছে কিংবা আগুন ধরনের ঘটনা ঘটেছে যে যে পয়েন্টে সেই পয়েন্ট দিয়ে রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশ করেছে বাংলাদেশ সীমান্তে ঠিক আমরা এখন যে পয়েন্টে রয়েছে ট্যাকটাফ কেরুন্তলি বা যে অংশে সে অংশের কিন্তু অপরদিকে রয়েছে মিয়ানমার অংশ সেই মিয়ানমার অংশের মধ্যে ভারী বর্ষণ অথবা ভারী যে অস্ত্র সেখানে গুলি শব্দ প্রায় একই সাথে মটর শেলের শব্দ শোনা যাচ্ছে আর এর সাথে সাথে কিন্তু কোচগার তারা যে টহল ব্যবস্থা এবং অনুপ্রবেশ দেখানো যে যে পদ্ধতি সেটি তারা গ্রহণ করে তারা ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একদিকে চলছে গুলির শব্দ একদিকে চলছে মোটর শেলের শব্দ আরেক দিকে মেটাল শার্ট দিয়ে এই নাফ নদী দাবিয়ে বেড়াচ্ছে কোচগার তারা বলছে অঙ্গীকার করেছে আশ্বাস তো করেছে তারা একজন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশ আর অনুপ্রবেশ করতে দিবে না এবং একই সাথে মিয়ানমার যে সেই সংঘাত চলছে বিদ্রোহী দেশের সাথে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর তার কোনো রেস বাংলাদেশও আসতে দিবে না এমনটি বলছেন কোচগার্ড কর্মকর্তারা আমরা কথা বলছিলাম কোচগার্ড টেকনাফ কমান্ডার কমান্ডার মাজিদের সাথে তিনি আমাদেরকে বলছেন তারা এখন প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন যাতে মিয়ানমার সংঘাতের কোনো রেস বাংলাদেশে না আসে তো এখন পর্যন্ত আমার কাছে এ ছিল টেকনাফ থেকে যে সকাল থেকে আবার টেকনাফের যে বিপরীত অংশ মিয়ানমার সেখানে আবার ভারী গোলা বর্ষণ এবং মটর শেলের নিক্ষেপ চলছে বিদ্রোহী দেশের মিয়ান মিয়ানমার সেনা সংঘাত চলছে তার সর্বশেষ টেকনাফ থেকে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী কমল দে সকালের সময় আরও থাকছে কাল শুরু হচ্ছে প্রাণের বই মেলা অতীতের ঘটনা মাথায় রেখে এবার সর্বোচ্চ প্রস্তুতি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সিসি ক্যামেরার পাশাপাশি থাকবে তিন স্তরের নিরাপত্তা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধসে পড়া ভবনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মজিদ সন্স কনস্ট্রাকশন লিমিটেড যারা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বালিশ কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ত্রুটি ও গাফিলতিতে এই ভবন ধসের ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের फलाफल जामेषे धसे पड़ल छाद चापा पड़े आहत हलन नय श्रमिक राजशाही विश्वविद्यालय निर्माणाधीन भवन छाद धसे पड़ार घटन निर्माण प्रतिष्ठान बिुदे स्वेच्छाचारिता और खामखेलिपनार अभिजोग उठे क्या मान नहीं उठे से प्रश्न विषय की अनुसंधान नामे समय एरपर बैरिए आसे फोलर बेड़ाल जाना जा भवनटर निर्माण दायित्व रही है रूपपुर पारमानविक विद्युत केंद्र बालिश दुर्नीतिकांडे अभिजुक्त ठिकदारी प्रतिष्ठान मजिद सन्स कन्स्ट्रकशन लिमिटेड अनियम नहीं कथा बोलते गेले समय रिपोर्टार और कैमरा देखे पाली जान ठिकदार 
সত্তর কোটি টাকা ব্যয়ে ধসে যাওয়া ভবনটি নির্মাণ করছে মজিদ সন্স কনস্ট্রাকশন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি একই প্রকল্পে একশো বাহাত্তর কোটি টাকা ব্যয়ে বিশতলা আরেকটি একাডেমি ভবন নির্মাণ করছে নির্মাণ কাজ দেখভালের দায়িত্বে থাকা প্রকৌশলীদের অভিযোগ কমপক্ষে সাত দিনের আগে শহীদ এ এইস এম কামারুজ্জামান আবাসিক হলের অডিটোরিয়ামের সাত ঢালাই দিতে বারবার নিষেধ করার পরেও কোনো তোয়াক্কা করেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির লোকজন রেস্ট দিয়ে এটা করতে বলছিলাম কিন্তু ওরা ওটা রেস্ট না দিয়ে ওটা পরের দিন এটা সার্ডারিং এর ত্রুটি ছিল বিধায় এটা মানে একটা অকারণ ঘটে গেছে আমি জানি যে ভিমের ঢালাই হচ্ছে সম্ভবত কিন্তু ভিমের ঢালাই পার হয়ে স্লাব হয়েছে সেটা আমাকেও তারা জানায়নি আমি তো আসছি কিন্তু তারা আমাকে জানায়নি ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দু হাজার সতেরো সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন দুটি আবাসিক হল একটি শিক্ষক কোয়ার্টার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধসে পড়া ভবনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মজিদ সন্স কনস্ট্রাকশন লিমিটেড যারা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বালিশ কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ত্রুটি ও গাফিলতিতে এই ভবন ধসের ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আব্দুল সালামের ছবিতে মধুদ রানার প্রতিবেদন কলাম ছাড়াই তিরিশ ফুট উঁচুতে নির্মাণ করা হয় ছাপান্ন ফিট লম্বা দুটি বিম সেটি জমে শক্ত ও পাকাভক্ত হতে সময় দিতে হয় কমপক্ষে এক সপ্তাহ কিন্তু পরদিনই দেয়া হয় ছাদ ঢালাই ফলাফল যা হবার তাই নিমেষেই ধসে পড়ল ছাদ চাপা পড়ে আহত হলেন নয় শ্রমিক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে পড়ার ঘটনায় নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালিপনার অভিযোগ উঠেছে কাজের মান নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন বিষয়টি অনুসন্ধানে নামে সময় সংবাদ এরপর বেরিয়ে আসে ফলের বেড়াল জানা যায় এই ভবনটির নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বালিশ দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মজিদ সন্স কনস্ট্রাকশন লিমিটেড অনিয়ম নিয়ে কথা বলতে গেলে সময় সংবাদের রিপোর্টার ও ক্যামেরা দেখে পালিয়ে যান ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কর্তারা সত্তর কোটি টাকা ব্যয়ে ধসে যাওয়া ভবনটি নির্মাণ করছে মজিদ সন্স কনস্ট্রাকশন লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি একই প্রকল্পে একশো বাহাত্তর কোটি টাকা ব্যয়ে বিশতলা আরেকটি একাডেমি ভবন নির্মাণ করছে নির্মাণ কাজ দেখভালের দায়িত্বে থাকা প্রকৌশলীদের অভিযোগ কমপক্ষে সাত দিনের আগে শহীদ এ এইস এম কামারুজ্জামান আবাসিক হলের অডিটোরিয়ামের সাত ঢালাই দিতে বারবার নিষেধ করার পরেও কোনো তোয়াক্কা করেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির লোকজন কিন্তু ওরা ওটা রেস্ট না দিয়ে ওইটা পরের দিন এটা সার্ডারিং এর ত্রুটি ছিল বিধায় এটা মানে একটা অকারণ ঘটে গেছে আমি জানি যে ভিমের ঢালাই হচ্ছে সম্ভবত কিন্তু ভিমের ঢালাই পার হয়ে স্লাব হয়েছে সেটা আমাকেও তারা জানায়নি আমি তো আসছি কিন্তু তারা আমাকে জানায়নি ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দু হাজার সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন দুটি আবাসিক হল একটি শিক্ষক কোয়ার্টার স্কুল ড্রেন সহ তেরোটি স্থাপনা নির্মাণ শুরু হয় দু সালের জুনে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে দ্বিতীয় দফায় দু সালের একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয় ঢিমেতালে নির্মাণ চলায় প্রকল্পের মাত্র সত্তর ভাগ কাজ শেষ হয়েছে শিক্ষকদের অভিযোগ জবাবদিহিতা সুষ্ঠ তদারকির অভাবে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প শেষ হয়নি কাজটি যদি ধসেও পড়ে তবুও তো সে বাধাই ছুটে যাওয়ার কথা না কিন্তু কেমন যেন আমি কিছু ছবিও তুলেছি যে এই কাজটির মধ্যে তারা খুব যত যত যত্নের সাথে মনে হয় তদারকি করেন প্রশাসনকে এটা বলবো যে ওনারা যদি এটা একটু সুখ্যাতি সুখ্যভাবে তদারকি করে তাহলে গাফিলতি কোথায় আছে সেটা প্রকাশ পাবে আমাদের মোট কাজের মোটামুটি সত্তর শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে তিরিশ শতাংশ বাকি আছে এর মধ্যে কামরুজ জমান হলটা আশা করছিলাম যে মার্চ মাসের মধ্যে আমরা সমাপ্ত করতে পারবো এদিকে আবাসিক হলের ছাদ ধসে পড়ার ঘটনায় প্রকৌশল অধিদপ্তর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মঙ্গলবার রাতে সভা করেন ঘটনা তদন্তে গঠন করা হয়েছে তিন সদস্যের কমিটি এই কমিটি কাজের গুণগত মান এবং আজকের ঘটনা কিভাবে ঘটলো কেন ঘটলো সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে সাত দিন সাত কার্য দিবসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান এই প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় পাঁচশো এগারো কোটি টাকা মৌদুদ রানা সময় সংবাদ রাজশাহী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসের পর আবারও আলোচনায় রূপপুরের বালিশ কাণ্ডে সমালোচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মজিদ সন্স কনস্ট্রাকশন লিমিটেড সারা দেশে তোলপার সৃষ্টি করা ওই দুর্নীতির ঘটনা তদন্তের পর দুদকের মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানটির মালিক 
দেশে দুর্নীতি নিয়ে ব্যাপক আলোচিত ঘটনার নাম বালিশ কাণ্ড এটি মূলত রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের আবাসিক ভবনের জন্য আসবাবপত্র কেনাকাটা এবং সেগুলোর বহন খরচ নিয়ে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ দু হাজার উনিশ সালে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পের আবাসিক ভবনের একটি বালিশ কিনতে খরচ দেখানো হয়েছিল পাঁচ হাজার নয়শো সাতান্ন টাকা সেই বালিশ আবাসিক ভবনের খাটে তোলার মজুরি দেখানো হয়েছিল সাতশো ষাট টাকা কাভার সহ কম্পোর্টের দাম ষোলো হাজার আটশো ও বিছানার চাদর কেনার খরচ দেখানো হয় পাঁচ হাজার নয়শো ছত্রিশ টাকায় ত্রিশটি কম্পোটার ও ত্রিশটি চাদর দোকান থেকে প্রকল্প এলাকায় নিতে ট্রাক ভাড়া দেখানো হয়েছিল ষাট হাজার টাকা এক একটি কম্পোটার খাট পর্যন্ত তুলতে ব্যয় দেখানো হয়েছিল দুই হাজার একশো সাতচল্লিশ টাকা প্রতিটি কম্পোটার ঠিকঠাক খাটে তোলা হচ্ছে কিনা তা দেখতে ব্যয় ধরা হয়েছিল একশো তেতাল্লিশ টাকা ভবনের নিচ থেকে খাট পর্যন্ত তুলতে প্রতিটি চাদরের জন্য মজুরি দেখানো হয়েছিল নয়শো একত্রিশ টাকা একশো উনসত্তর কোটি টাকার কেনাকাটায় পদে পদে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ গণমাধ্যমে আসলে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গঠন করে তদন্ত কমিটি তদন্ত কমিটি প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চৌত্রিশ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রমাণ পায় প্রতিবেদনে ছত্রিশ কোটি চল্লিশ লাখ নয় হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানেরও নাম আসে যার অন্যতম মজিদ সন্স কনস্ট্রাকশন প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল মজিদ সন্স কনস্ট্রাকশন সে সময়ে সঠিকভাবে পণ্য সরবরাহ করেনি এ ঘটনায় মামলার পর দুদক ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে গ্রেপ্তার হন মজিদ সন্স কনস্ট্রাকশনের মালিক আসিফ হোসেন পরে তিনি আদালত থেকে জামিন পান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল ধসে যাওয়ার ঘটনায় আবারও আলোচনায় সেই বালিশ কাণ্ডে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান মজিদ সন্স কনস্ট্রাকশনের নাম কারণ তারা নির্মাণ করেছে ভবনটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে সাবেক উপাচার্য আব্দুল সোহানের সময় টেন্ডারের মাধ্যমে কাজ পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি ভবন ধসে গঠিত তদন্ত কমিটি অনিয়ম পেলে ব্যবস্থা নিবে তারা এই উপাচার্যের সময়ে এইখানে আসলে কোনো কাজ এখন পর্যন্ত বড় কোনো কাজ ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়নি সুতরাং এইটা তখন কোন প্রক্রিয়ায় হয়েছে অবশ্যই একটা প্রক্রিয়া মেনটেন করেই কিন্তু কাউকে কাজ দেওয়া হয় এখন তারা কোন কাণ্ডের সাথে জড়িত এ বিষয়ে তো আমরা কিছু বলতে পারবো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুশো বিয়াল্লিশ কোটি টাকার দুটি ভবন নির্মাণ কাজ ছাড়াও রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি সময় সংবাদ রাজশাহী রহস্যজনক কারণে প্রায় এক মাস ধরে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরকারি অ্যাপের সার্ভার ডাউন কাজ করতে হচ্ছে মন্ত্রণালয় অনুমোদিত বেসরকারি অ্যাপ দিয়ে সেখানেও সার্ভার জটিলতায় ধীর গতিতে ভোগান্তিতে পড়েছেন আঙুলের ছাপ দিতে আসা প্রবাসে যেতে ইচ্ছুক কর্মীরা কর্মকর্তারা বলছেন সংশ্লিষ্টদের জানানোর পরও এখনও সুরাহা হয়নি সানবির রুপলের রিপোর্ট জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসগুলোতে বিদেশে যেতে ইচ্ছুক কর্মীদের দিতে হয় আঙুলের ছাপ সরকারি ফি দুশো বিশ টাকা জমা দিয়ে ডাটা এন্ট্রির পর আঙুলের ছাপ নেওয়া হয় এক একজনকে সেবা দিতে সময় লাগে এক মিনিটেরও কম কিন্তু প্রায় এক মাস ধরে রহস্যময় কারণে বায়ো ফিঙ্গার নামে সরকারি অ্যাপটিতে কাজ করা যাচ্ছে না ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষার পরও কাজ হচ্ছে না এতে ভিড় জমে যাচ্ছে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন কর্মীরা এই সুযোগে ফিঙ্গার করিয়ে দেওয়ার কথা বলে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করার অভিযোগ উঠেছে সিরিয়াল দিয়ে ছয় ঘন্টা লাগে তারপরে এখানে এই পর্যন্ত বলতেছে যে সাইবারের সমস্যা সাইবার সমস্যা বলে আমাদের এতটা হ্যারাসমেন্ট করানো হচ্ছে বাইরে গেছি বিকাশের দোকানে তার আমাদের থেকে বারোশো টাকা নিয়েছে বারোশো টাকা কমে হইব না বাইরে থেকে যারা মানে এক হাজার বারোশো তেরোশো টাকা দিয়ে ড্রাফ করে আসতেছে তারা তাদের সার্ভারে ঠিক কাজ হচ্ছে অথচ আমরা प्रश्न उठे बसि खरचे बेसर सेवा इच्छाकृत जटिलतार सृष्टि समाधान मिले बार बार तक 
কিছুক্ষণ ভালো থাকে কিছুক্ষণ হয় না আমাদের সাত আট দিন পর্যন্ত এরকম সাফার করছে এরকম রেকর্ডও আছে আমার যারা কর্মকর্তা ডিজি সচিব সবাই এই অবস্থা শুধু সারা বাংলাদেশ শুধু আমাদের কাছে না মাঝে মধ্যে এরকম ঝামেলা দিতে প্রবাসী কল্যাণ ভবনের নিচতলায় রবি থেকে বৃহস্পতিবার প্রতিদিন তিন থেকে চারশো জন বিদেশে যেতে ইচ্ছুক কর্মী আঙুলের ছাপ দিতে আসেন সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা ব্যান্ডউইত সরকারের কিন্তু রপ্তানি করতে চায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফাইবার অ্যাট হোম গ্লোবাল সাবমেরিন কেবলের সঙ্গে করতে চায় যৌথ ব্যবসা শুধু তাই নয় পঁয়ত্রিশ শতাংশ ছাড়ে ব্যান্ডউইথে দেওয়ার আবদারও তুলেছে আইটিসি অপারেটরটি ফাইবার অ্যাট হোম গ্লোবালের এমন প্রস্তাবকে নীতিমালা পরিপন্থী উল্লেখ করে আপত্তি তুলেছে আইআইজি সহ অন্য টেলিকম প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অভিযোগ এতে ইন্টারনেট খাটে তৈরি হবে একক আধিপত্য রাজস্ব হারাবে সরকার শুভ খানের রিপোর্ট বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের টেলিকম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে কাজ করে সাবমেরিন কেবল এবং ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্ট্রিয়াল কেবল বা আইটিসি অপারেটর এই দুই অপারেটর থেকে পাইকারিভাবে ব্যান্ড উইথ কেনে দেশের চৌত্রিশটি আইআইজি প্রতিষ্ঠান এরপর আইএসপি হয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে ইন্টারনেট সেবা বর্তমানে দৈনিক প্রায় পাঁচ হাজার দুইশো জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ চাহিদার মধ্যে বাইশো জিবিপিএস দিচ্ছে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি তিন হাজার জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ ভারত থেকে আমদানি করে ছয়টি আইটিসি অপারেটর যদিও সিমিউই ফোর এর আধুনিকায়নে বর্তমানে সাবমেরিন কেবল কোম্পানি সক্ষমতা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাত হাজার দুইশো জিবিপিএসে আইটিসি হিসেবে এখান থেকে পঁয়ত্রিশ শতাংশ ছাড়ে এক হাজার জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ফাইবার অ্যাট হোম গ্লোবাল যৌথ ব্যবসার পাশাপাশি ভারতে রপ্তানিও করতে চায় প্রতিষ্ঠানটি তবে পঁয়ত্রিশ শতাংশ নয় দশ শতাংশ ছাড়ে ব্যান্ডউইথ দিতে চায় সাবমেরিন কেবল কোম্পানি যদিও এসব বিষয়ে ক্যামেরায় কথা বলতে রাজি হয়নি ফাইবার অ্যাট হোম প্রতিষ্ঠানটির এমন প্রস্তাবনা নীতিমালার লঙ্ঘন বলে অভিযোগ তুলেছে টেলিকম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ফাইবার অ্যাটম গ্লোবালের আইটিসি ও আইআইজি দুটো লাইসেন্সই আছে নীতিমালা অনুযায়ী সাবমেরিন কেবল থেকে আইআইজি হিসেবে ব্যান্ডউইথ কিনতে পারবে তারা আইটিসি হিসেবে কেনার সুযোগ নেই আবার ভারত থেকে আইটিসি হিসেবে ব্যান্ডউইথ এনে দেশে সেবা দেওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু ব্যান্ডউইথ রপ্তানির সুযোগ নেই বর্তমানে আইআইজি অপারেটরদের একশো থেকে এক হাজার জিবিপিএস বাল্ক ব্যান্ডউইথ কিনতে প্রতি এমবিপিএস এ খরচ হয় একশো আটষট্টি থেকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা বিপরীতে দশ শতাংশ ছাড়ে এক হাজার জিবিপিএস কিনতে প্রতি এমবিপিএস এ ফাইবার অ্যাট হোম গ্লোবালের খরচ হতে পারে একশো পনেরো টাকা এসব ব্যান্ডউইথ অন্যান্য আইআইজি গুলোকে কম দামে অফার করবে প্রতিষ্ঠানটি এতে সরাসরি গ্রাহক হারাবে সাবমেরিন কেবল কোম্পানি কিছু বড় আইআইজি ছাড়া মোটামুটি সব বাকি আইজিরা ডেফিনেটলি আইটিসির সাথে একটি বান্ডেল প্যাকেজে শিফট করবে এখানেই শেষ নয় আইটিসিরা আয়ের এক শতাংশ সাবমেরিন কেবল তিন শতাংশ এবং আইআইজি অপারেটররা আয়ের দশ শতাংশ ভাগাভাগি করে বিটিআরসির সঙ্গে আইআইজির পরিবর্তে আইটিসি হিসেবে ব্যবসা করলে এক শতাংশ রাজস্ব ভাগাভাগি করবে ফাইবার অ্যাট হোম গ্লোবাল এতে রাজস্ব হারাবে সরকার যে আইজিটা নিত সে যদি তার আইটিসি থেকে নেয় সেম কোম্পানি হলে তো আপনার এখানে ব্যাট দিতে হচ্ছে না সো এই জায়গায় আপনি দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন প্লাস আপনার অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্সও দিতে হচ্ছে না আবার আপনার ভ্যাটও দিতে হচ্ছে না সো আলটিমেটলি কিন্তু আপনার পনেরো পার্সেন্ট কিন্তু এই জায়গাতেই আপনি ডিরেক্ট কস্ট সেভিং হচ্ছে আইটিসি হিসেবে ব্যান্ডউইথ নিতে সাবমেরিন কেবলের সঙ্গে ফাইবার অ্যাটম যুক্ত হলে সংযোগ পাবে ভারতের ওভারসিস অপারেটরও এতে ভারত বাংলাদেশকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ পাবে বলে যুক্তি দিলেন টেলিকম প্রতিষ্ঠানের এই কর্মকর্তা আইটিসি কে যদি ব্যান্ডউইথ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয় ভারতে সেই ক্ষেত্রে তারা ভারতের ব্যান্ডউইথ বাংলাদেশে এক সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করিয়ে আরেক সীমান্ত দিয়ে বের করে দেওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যাবে তখন সেটা একটা ট্রানজিটের মতো হয়ে যাবে তবে সাবমেরিন কেবল কোম্পানি বলছে আইন মেনে সব কিছু হবে রেগুলেটরি কমিশনের পারমিশন নিয়ে তারপর আমাদের কাছে নিতে হবে একটা রেট নির্ধারণ করে সেটা এক্সিস্টিং আইজি রেট হতে পারে অথবা তার চেয়ে কিছু ডিসকাউন্ট দিয়ে দিতে পারি সেটা আইন কানুন মাইনেই এটা করা হবে দেশের স্বার্থে একক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এমন সুযোগ না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন টেলিকম খাত সংশ্লিষ্টরা শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা বইমেলা প্রাঙ্গণ ও আশেপাশের এলাকায় এবার গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সমন্বয়ে তিন স্তর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে অতীতের অপ্রীতিকর ঘটনা মাথায় রেখেই এবারের বইমেলায় যে কোনো অপতৎপরতা ঠেকাতে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পুরো মেলা প্রাঙ্গণে থাকবে সিসি ক্যামেরার আওতায় 
বই মেলা চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কিছু স্টল বসানোর কাজ এখনো বাকি যদিও নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কাজ শেষ হবে এমন প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের প্রতি বছরের মতো এবারও মেলায় নিরাপত্তায় এরই মধ্যে ছক তৈরি করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বই মেলা প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকায় গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সমন্বয়ে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে মূল মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের আগে প্রতিটি প্রবেশ পথে আর্চওয়ে ও মেটাল ডিটেক্টর থাকবে প্রবেশ ও বের হওয়ার জন্য থাকবে আলাদা গেট পুরো এলাকা থাকবে সিসি ক্যামেরার আওতায় মেলা স্থাপিত ডিএমপির কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিক পরিস্থিতি নজরদারি করা হবে এমআরটির একটি স্টেশন এখানে আছে সেটিকে ঘিরে আমরা ইতিমধ্যে এমআরটির সাথে কথা বলেছি আমাদের কোয়ার্ডিনেশন মিটিং হয়েছে সেখানে যারা স্টেক হোল্ডার আছে যারা সাপোর্ট দিবেন সকলে কথা বলেছে আমরাও কথা বলেছি আমাদের যে নিরাপত্তা জায়গা সেটিও করব এমআরটি তাদের লাইনের স্টেশনের ওই জায়গায় তারা খেয়াল রাখবে প্লেন ক্লথে পর্যাপ্ত ডেভেলপমেন্ট থাকবে প্রতিটি গেটে থাকবে বিভিন্ন জায়গায় কন্ট্রোল রুমে আমাদের লোক থাকবে আমাদের সিসিটিভি লাগানো থাকবে এলিট ফোর্স র্যাবও থাকবে মেলার নিরাপত্তায় জোরদার করা হয়েছে সাইবার মনিটরিং যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় নেওয়া হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি সাদা পোশাকে বইয়ের দ্বারা বই মেলাতে থাকবেন আমরা অনুরোধ করব কেউ যদি কোনো ধরনের হেনস্থার শিকার হন অথবা ইফটিজিং এর শিকার হন তিনি যেন অবশ্যই আমাদের যে কন্ট্রোল রুম আছে সেই কন্ট্রোল রুমে আপনারা আসবেন অভিযোগ করবেন আমরা চেকপোস্ট স্থাপন করব আমাদের টহল টিম থাকবে মেলার পাশাপাশি শহীদ মিনার ও শাহবাগ নীলক্ষেত সহ আশপাশের এলাকাও থাকবে নিরাপত্তা বলয় রাওতায় বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা উত্তরের জেলা দিনাজপুরে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও দুর্ভোগ কাটেনি শ্রমজীবী ও নিম্ন আয়ের মানুষের এদিকে গুড়িগুড়ি বৃষ্টিতে সরিষা ও পেঁয়াজের ক্ষতির সংখ্যায় মানিকগঞ্জের চাষিরা বিস্তারিত জানাতে দিনাজপুর থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন গোলাম নবী দুলাল এবং মানিকগঞ্জ থেকে মোহাম্মদ ইউসুফ আলী প্রথমেই যাচ্ছি দিনাজপুরে দুলালের কাছে দুলাল আজকে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও শীত এবং হিমেল বাতাসের যে প্রকোপ সেটা কিন্তু খুব একটা যে কমেছে এটা বলা যাবে না তবে সূর্যের মুখ যদি দেখা যায় তাহলে কিছুটা একটু স্বস্তি আনতে পারে আপনি জানেন যে পুরো জানুয়ারি মার্চ ধরেই কিন্তু কাজে শীতের যে প্রকোপ এবং হিমেল যে বাতাস এটার কারণে এই অঞ্চলে মানুষের জীবনে কিন্তু একটা বিরূপ প্রভাব পড়েছে আপনি জানেন যে এই দিনাজপুর হচ্ছে কৃষি প্রধান এলাকা এখানে কৃষিজীবী যারা রয়েছেন বা কৃষক আপনি এই সময়টা কিন্তু আপনার বড়ো রোপণের একটা সময় চলছে কৃষকরা বলছেন যে মাঘ মাসের মধ্যেই কিন্তু চারা রোপণের কাজটি শেষ হয় কিন্তু প্রচণ্ড শীত এবং কুয়াশার কারণে এবার বিশ তলা কিন্তু আপনার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ক্ষতির কারণে আপনার সময় মতো তারা কিন্তু আবাদও করতে পারছেন না যদিও কৃষি বিভাগ বলছেন যে মাত্র পাঁচ হাজার হেক্টর জমিতে এ পর্যন্ত চারা রোপণ হয়েছে এখানকার যে লক্ষ্যমাত্রা এক লক্ষ একাত্তর হাজার হেক্টর জমি এটু কিন্তু আপনার এই শীতের একটা বিশাল একটি প্রভাব বলে মনে করেন আপনার যারা কৃষিবিদ রয়েছেন তারা এই বিষয়টা বলছেন যে দেরিতে চারা রোপণের কারণে ফসলের কিন্তু আপনার একটি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে দিনাজপুর একটি তেরো উপজেলা আপনি জানেন যে দীর্ঘ এই যে এক মাস ব্যাপী আজকে মাঘ মাসের সতেরো তারিখ শীত কিন্তু এখনও আপনার বহমান এবং গত কয়েকদিন আগে মৃদু এবং শৈত্য প্রবাহের কারণ মাঝারি এবং মৃদু শৈত্য প্রবাহের কারণে কিন্তু ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বিশেষ করে যারা দিন মজুর ছিন্নমূল মানুষ এবং হতদরিদ্র তারা কিন্তু খুব কষ্টের মধ্যেই আপনার রয়েছে এবং অনেকে হয়তো শীত বস্ত্র পেয়েছেন তবে গ্রাম অঞ্চলে এখনও কিন্তু শীত বস্ত্র সেভাবে মানুষ পাননি যারা জেলা প্রশাসন বলেন বিভিন্ন সংগঠন এবং রাজনৈতিক দল যারা আপনার এ পর্যন্ত শীত বস্ত্র দিয়েছে শহরেই দিয়েছে কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু আপনার এ পর্যন্ত তারা শীত শীত বস্ত্র তারা পাননি তো শীতের যে প্রকোপ এটি আরও আপনার চলবে বলে আপনার আবহাওয়া অফিসে যেটি জানিয়েছেন যদি সূর্য উঠে তাহলে কিছুটা হয়তো আপনার আছে স্বস্তি পেতে পারে এই অঞ্চলের মানুষ তবে শীতের খবর জানাতে আপনার মানিকগঞ্জে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী ইউসুফ আলী 
এই যে তীব্র শীত এবং কুয়াশা তার মধ্যে আবার অসময়ের বৃষ্টি কিন্তু কৃষকদের একটা দুর্বিহ সহ কষ্টের দিন কাটছে এবং সেই সাথে ফসলেরও কিন্তু একটা ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা মাঘে তীব্র শীত ও তার মাঝে আজও ভোর রাত পাঁচটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত মাঝারি ও গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হয় এতে সরিষা ও মরিকাটা পেঁয়াজের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে আমরা দেখছি সরিষাট গাছগুলো নুয়ে এক ঘন্টার বৃষ্টিতে কিছুটা ক্ষতি হলেও দীর্ঘ সময় বৃষ্টিতে কিন্তু পরিমাণটা বাড়বে তবে একটি পেঁয়াজের জমিও কিন্তু মানিকগঞ্জে যেহেতু একদিকে কুয়াশা তীব্র শীত সেই ক্ষেত্রে দশ কোটি টাকার কিন্তু এই সরিষা থেকে মধু সংগ্রহের একটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল কৃষি বিভাগ তা কিন্তু বিপর্যয় ধারণ করে এবছর এখন কিন্তু তারা চলে গিয়েছে ছোট ছোট বাক্স নিয়ে এখান থেকে চলে গিয়েছে সব কিছু মিলে দেখছি যে মানিকগঞ্জে মানিকগঞ্জে একাত্তর হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে এর সরিষার চাষ হয়েছে এছাড়াও কিন্তু মরিকাটার পেঁয়াজের চাষ হয়েছে চার হাজার পাঁচশো সত্তর হেক্টর জমিতে এইটা ফসলগুলো কিন্তু এইটা আবহাওয়া এবং কি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে নষ্ট হওয়ার একটা সংখ্য সম্ভাবনা রয়েছে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য মানিকগঞ্জ থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী মোহাম্মদ ইউসুফ আলী এবং তারও আগে যুক্ত হয়েছিলেন দিনাজপুর থেকে আমাদের আরেক সহকর্মী গোলাম নবী দুলাল পাবনা ইছামতি নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণের নামে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার পায় তারার অভিযোগ উঠেছে বৃষ্টি নির্মাণ হলে বাধা সৃষ্টি হবে একনেকে পাশ হওয়া ইছামতি নদী খনন প্রকল্পে ফলে নির্মাণের পর আবার সেটিকে ভেঙে পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনরায় বৃষ্টি নির্মাণ করতে হবে বলে জানান স্থানীয়রা এতে অপচয় হবে রাষ্ট্রের প্রায় চার কোটি টাকা তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে বলে দাবি এলজিডির নির্বাহী প্রকৌশলীর সবুজ মোল্লার রিপোর্ট পাবনা শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ইসামতি নদীর প্রাণ ফেরাতে গত বছরের একত্রিশ অক্টোবর নদী পুনরুজ্জীবীকরণ প্রকল্পে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি সভায় পনেরোশো চুয়ান্ন কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন হয় প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও খনন করে ইসামতি নদীর প্রাণ ফেরানোর পাশাপাশি নদীর দুই পারের পিলার স্থাপন করে ১৬ মিটার উঁচু তেইশটি ঝুলন্ত ব্রিজ নির্মাণ করা হবে যার নিচ দিয়ে অনায়াসে চলবে বড় বড় নৌকা পানি থাকবে বিনা বাধায় প্রবাহমান এদিকে শহরের পাশে অবস্থিত সর্দারপাড়ার বৃষ্টি অক্ষত থাকলেও সম্প্রতি বৃষ্টি ভেঙে প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন একটি ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে এলজিইডি কিন্তু ইসামতি নদী পুনরুজ্জীবীকরণ প্রকল্পের কাজ শুরু হলে নির্মাণ করা এই ব্রিজটি সহ আরও কয়েকটি ব্রিজ ভাঙা পড়বে এতে সরকারের ক্ষতি হবে বিপুল পরিমাণে অর্থ এগারো বছর হলে ব্রিজটা হচ্ছে তো এখন এই ব্রিজটা আবার ভাঙে ফেলে আবার নতুন করে করার কি প্রয়োজন কর্তৃপক্ষের যোগসা জোসে সরকারের বিপুল পরিমাণে অর্থ হাতিয়ে নিতে নতুন এই বৃষ্টি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে উন্নয়নের নামে সরকারের অর্থ অপচয় করা হলে কঠোর আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইসামতি নদী উদ্ধার আন্দোলন বাস্তবায়ন নদী খননের ফলে এই ব্রিজের কোনো ক্ষতি সাধন হবে না ইসামতি নদী পুনখনন প্রকল্পে শহরের দশ কিলোমিটারের মধ্যে তেইশটি নতুন ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে সবুজ মোল্লা সময় সংবাদ পাবনা
বগুড়ায় ব্যাংক আর পোস্ট অফিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বারবার ডাকাতির কবলে পড়লেও নিরাপত্তার ব্যাপারে অজ্ঞাত কারণে উদাসীন কর্তৃপক্ষ পুলিশ বলছে বারবার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সতর্ক করার পরও অনেকে নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রাইভেট ব্যাংকের শাখার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকলেও উপশাখার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুস্পষ্ট গাইডলাইন নেই বগুড়া থেকে আরও জানাচ্ছেন জুমান সাদিক জাভলিন ক্যামেরায় ছিলেন আবুল কালাম আজাদ শুক্রবার মধ্যরাতে বগুড়া সদরের পল্লিমঙ্গল এলাকায় এনআরবিসি ব্যাংকের উপশাখায় সিন্দুক ভেঙে প্রায় দশ লাখ টাকা লুট করে চোরচক্রের সদস্যরা ঘটনার চার দিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি কেউ তবে সিন্দুক কিংবা ভল্ট কেটে আমানতের লাখ লাখ টাকা লুট নতুন ঘটনা নয় দুই হাজার চোদ্দ সালে আদমদিঘি সোনালী ব্যাংকের নিচে সুরঙ্গ করে ভল্ট থেকে একত্রিশ লাখ টাকা চুরির ঘটনা ঘটে দুই হাজার একুশ সালে গাবতলী রূপালী ব্যাংকের ভল্ট লুটের চেষ্টা করে এক যুবক ব্যাংক ছাড়াও টার্গেট করা হয় পোস্ট অফিসকেও দুই হাজার বাইশ সালের ঈদের পর দিন শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথায় প্রধান ডাকঘরে অফিস সহায়ককে হত্যা করে ভল্ট ভেঙে আট লাখ টাকা লুট করে এক ব্যক্তি প্রশ্ন উঠছে জেলার আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কতটুকু নিরাপদ আপনাকে স্ট্রং নিরাপত্তা রাখতেই হবে কারণ ক্লায়েন্টের টাকা আপনাকে যে কোনো সময় ফেরত দিতে হবে পর্দা পান সুপারি ব্যাসায় সেখানে চারটা পাঁচটা সিসি ক্যামেরা লাগানো আর ওই কারণ ব্যাংকের মতন একটা ব্যাপার সেখানে কোনো কিছুই নাই সিকিউরিটির জন্য ব্যাংকে টাকা রাখি সেখানে যদি আমার মানে সিকিউরিটি না পাই তাহলে আমরা কোথায় টাকা রাখবো পুলিশ বলছে নিরাপত্তা নিশ্চিতে বারবার তাগিদ দেয়া হলেও অনেকেই তা মানছেন না বেশিরভাগ উপশাখাতেই নেই নৈশ্য প্রহরী আর সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও মনিটরিং এ ঘাটতি আছে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের যারা নির্বাহী যারা আছেন নিরাপত্তা যাইতে যারা আছেন তাদের নিয়ে আমরা একটা সচেতনমূলক সভা করব এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি আছে কিনা সেটি পর্যবেক্ষণ করে সেটি সংশোধনের জন্য তারা উদ্যমী হয়েছে তবে বিপত্তির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালায় উপশাখার নিরাপত্তার ব্যাপারে নেই বিস্তারিত কোনো নির্দেশনা স্থানীয় এই অফিস থেকে আমরা একটা তদন্ত করে দেখব তদন্ত করে দেখে আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমাদের হেড অফিসকে আমরা রিপোর্টটা পাঠিয়ে দেব বাংলাদেশ ব্যাংকের দেয়া তথ্য মতে জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে দেশের ষাটটির বেশি প্রাইভেট ব্যাংক তবে অনুমোদন দিলেও সঠিক উপশাখার হিসেব নেই খোদ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছেও জুম্মান সাদিক জ্যাভলিন সময় সংবাদ বগুড়া স্পন্সর ভিসা দু হাজার চব্বিশের ঘোষণা দিয়েছে ইতালির সরকার এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দেড় লাখের বেশি শ্রমিক নেবে দেশটি বিশাল সুযোগ পাবেন বাংলাদেশিরাও ইতালি থেকে মাকসুদ রহমানের তথ্যচিত্র রিপোর্ট দু হাজার তেইশ থেকে দু হাজার পঁচিশ সাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় সাড়ে চার লাখ শ্রমিক নেওয়ার ঘোষণা দেয় ইতালির মেলনি সরকার মূলত শ্রমিক সংকট মেটাতেই এ উদ্যোগ চলতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রমিক নেবে ইতালি এতে কাজের সুযোগ পাবেন বাংলাদেশিরাও আগামী আঠেরো মার্চ স্থায়ী স্পন্সরে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা পাশাপাশি একুশ মার্চ বাসাবাড়ির কাজের ডোমেস্টিক স্পন্সর ও পঁচিশ তারিখ সিজনাল বা কৃষি কাজের স্পন্সরের জন্য আবেদনের তারিখ ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার সরকারের নতুন এই সিদ্ধান্তে খুশি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইতালির শ্রম বাজারে বাংলাদেশিদের শক্ত অবস্থান রয়েছে দেশটিতে প্রবেশের সবচেয়ে সহজ উপায় হল স্পন্সার ভিসার কোটার মাধ্যমে আবেদন দাখিল করা এই প্রক্রিয়ায় ভিসা নিয়ে এরই মধ্যে হাজার হাজার বাংলাদেশি প্রবেশ করেছেন ইতালিতে মূলত উন্নত জীবনযাত্রা ভালো বেতন শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা থাকায় বাংলাদেশি অভিবাসন প্রত্যাশীদের কাছে অনেক জনপ্রিয় ইতালির স্পন্সার ভিসা আবেদনকারীরা যাতে দালালের খপ্পরে না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতারা সমীকরণের মার প্যাচে না গিয়ে সুযোগ কাজে লাগাতে চায় ইয়াং টাইগাররা ব্লুম ফন্টাইনে ম্যাচটি শুরু হবে আজ দুপুর দুইটায়
অদ্ভুত ফরমেট সমীকরণের বার প্যাচ জিততেই হবে জেতা উচিত তবু নেপালের বিপক্ষে ম্যাচের আগেও ঘুরে ফিরে আসছে গ্রুপ পর্বে ভারতের বিপক্ষে হারের দুঃসহ স্মৃতি ওই একটা ম্যাচ হারের জের জে টানতে হচ্ছে পুরো টুর্নামেন্টে বাস্তবতা বলছি ইয়াং টাইগারদের বিশ্বকাপ সেমি স্বপ্ন দূরের বাতিঘর বিশেষ করে ভারত আর পাকিস্তান নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়ায় তবে কাগজ কলমে ব্যাকফুটে থাকা ইয়াং টাইগারদের সামনে সুযোগ আছে ঠিকই সেজন্য প্রথমে টপকাতে হবে নেপাল বৈতরণী থাকবে রানডেট যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নেয়ার চ্যালেঞ্জ ব্লুম ফন্টেইনে এসব হিসেব নিকেশ নিয়ে আপাতত ভাবতে চায় না বাংলাদেশ এমনকি প্রতিপক্ষ নেপালকে নিয়েও নয় বিপরীতে নিজেদের পারফরম্যান্সে মনোযোগের পুরোটাই এই ফরম্যাটটা আসলে একটু জটিল এই জন্য আমরা ব্যাকফুট দিয়ে শুরু করেছি আসলে আমরা ওই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করছি না আমরা আমাদের নর্মাল ম্যাচগুলো খেলতে যাচ্ছি আসলে দিন শেষে আমাদের দুইটা ম্যাচ আছে এই দুইটা ম্যাচ আসলে জিততে হবে লাস্টে গিয়ে কি হয় আসলে এটা লাস্টের ব্যাপার আমরা যথাসম্ভব ট্রাই করব যে যেই স্কোপগুলো আমাদের আসবে ওই স্কোপগুলো আমরা খুব ভালোভাবে নিজেদের ভিতর আয়ত্তে আনার জন্য আমরা চেষ্টা করব দুই পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্স শুরু করে টেবিলের তিনে থাকা বাংলাদেশের রান রেট মাইনাস দশমিক ছয় ছয় সাত আর দুয়ে থাকা পাকিস্তানের এক দশমিক শূন্য ছয় চার তবে এমন অসুস্থের বিপরীতে আছে একটা স্বস্তির খবরও নেপালের বিপক্ষে খেলাটা হবে ব্লুমফন টেইনে যেখানে যুবারা খেলেছেন গ্রুপ পর্বের সবগুলো ম্যাচ আমরা আসলে আমাদের প্রসেসটাই মেনটেন করতে চাচ্ছি আসলে রেজাল্ট নিয়ে আমরা অতটা ওয়ারিড না আমরা ট্রাই করব যে যেই দুইটা ম্যাচ আছে আমাদের আমরা প্রসেস বাই প্রসেস আগাতে চাই নেপালের সাথে আমরা আমাদের যেই নর্মাল প্রসেসটা আছে এই প্রসেসটা আমরা মেনটেন করতে পাকিস্তানের সাথে আমাদের লাস্ট খেলা আমরা ওইটা নিয়ে আরও সময় আছে তো আমরা আসলে নেপালকে নিয়ে এখন চিন্তা করছি পরের ম্যাচটা আমরা প্রসেস বাই প্রসেস আগাবো আমাদের সাররা আছেন আমাদের যেই ইনস্ট্রাকশন দিবেন আমরা ওই জিনিসগুলো আসলে মেনটেন করবো তিন ফেব্রুয়ারি সুপার সিক্সের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ইয়াং টাইগার যে ম্যাচে অপেক্ষা করছে আসল চ্যালেঞ্জ মাহবুব বিমন সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার শুল্ক কমানোর ঘোষণার হাওয়া পাইকারি বাজারে মজুদ পণ্য ছাড়তে কমতির দিকে তেল চিনি ছোলার দাম প্রভাব নেই খুচরায় সিন্ডিকেটের কাসাজিতে চাপে ভোক্তা এবং অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদের তারাতে মিয়ানমারের জান্তা বাহিনীর উত্তেজনা নতুন অনুপ্রবেশ ঠেকাতে প্রস্তুত কোস্টগার্ড নাপ নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরে মেটাল সার্কের নজরদারি এই ছিল সকালের সময়ে আন্তর্জাতিক সময়ে থাকবো আমি নিজেই ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়ে